Dierka. Ale dávaj pozor, aby sa ti nič nezdalo a nikde sa po lese netúla. Choď rovno k babičke. Červená čiatočka všetko slúbila a vydala sa na cestu. Moja sestra bola Volka. Toho väčšina čiatočka sa nebala, pretože ju vôbec nenapadlo, že Volk môže byť zlý. Kamže, kam tak skoro ráno? Opýtal sa Volk. Idem k babičke. Je chorá. Myslím jej niečo dobrého pocu. O, to je o teba veľmi pekné. Chválil Volk dievčatko a pomyslel si. Dnes mám ale šťastný deň. Vyskôr schrúm na starú a potom si pochutnám na dievčatku. Pozri, povedal Volk. Vidíš, koľko je vlase nádherných kvetov? Čo keby si nadrhala babičke veľkú kyticu? Určite sa poteší. Čiapočke nemusel dvakrát radiť. I hneď zbehla z cesty rovno do lesa a pustila sa trhať kvietky. Vlk medzi tým dobehol k babičky mudovčeku. Zaklopal na dvere a zmeneným hlasom zavolal. To som ja, tvoja vnúčka! No poď ďalej, dieťa môj, keď nie je zamknuté. Jedným skokom sa ocitol vlk pri babičkynej posteli a na mieste ju zožral. Potom si nasadil jeden z čemcov, ľahol si do postele a netrpezlivo čakal na druhú pohoďu. Konečne prišla čia počka. Niesla veľkú kyticu kvetov, ktorú natrhala v lese. Veľmi sa čudovala, keď videla dvere do kvrát, ani babička v posteli sa im nezdala byť taká, ako ju čia počka poznala. Zmetenie sa spýtala. Babička, prečo máš také veľké uši? To, aby som ťa lepšie počula, dieťa moje. A prečo máš také veľké oči? To, aby som ťa lepšie videla. A prečo máš také obrovské ruky? No, aby som ťa mohla lepšie objať. A prečo máš také veľké ústa? No, to, aby som ťa mohla lepšie zožrať.